tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. Sebu, maing buntag pinoy. Adlaw karon ng lunes, Agosto 14, tuwing 2023. Sa mga sarada ng batag lunes, ang mga ipagkita ka ninyo kay mga front pages sa mga pamantalang lokal o national. Mukutlo sa kami pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Pag-iskot-iskot kami sa mga butang may labot ang lungsod. Among basahon ng inyong mga text messages ngayon, parang ating atong tuluman nun. Ang weather report, musunod karong taog-taog. Ako si Manny de los Santos Rabacal, sama sa naandad, kaupan na ito itong partner ba nagbuntag, kung si Hal Maluwano Inukando Tabal. Kung sa may buntag. May buntag, may buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ngayon itong linya karon ron, nag-ato din ipadangat itong latest weather update. Kasi pag-asa magtan, si Jomar Clarino, good morning. Yes ma'am, good morning sa tanan. O sa atang tanan tigpaminaw, kina itong latest weather update karong adlawa. Habagat, southwest monsoon na pa naka apekto sa southern Luzon, Visayas o sa Lalawigan sa Mindanao. Atong weather condition diri sa Visayas, lakip ng probinsya sa Cebu, makasinati na medyo mapanganuron ngayon na sa madag umo na kalangitan, huwag na mga pag-ulan o kini mga pagpangilat o pagpanugdog, huwag na kini sa habagat. Pada yung mag-monitor sa tamagi issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas, mga kadagatan malinawan ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, at law mo sala pala sa stress sa hapon, ang dagat mo taob o niyang alas 9.29 sa buntag, muna sa alas 5.30 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 7.57 sa buntag, gigan diri sa maktang pag sa Visayas, DOST, Jomar Clarino. Sir Jomar? Ah, yes, ma'am, good morning. Yeah, good morning, sir. Over the weekend, medyo mukalit lang, init ka ayon ka buntag, mukalit lang bunda kang uwan, puting kusuga, no? So, uh, dagan kay mga utana, nga naman eh, na ibagyo. So, unsa ato ang explanation atong last two days, sir? So last two days, wala tayong monitor na bagyo. So habagat or southwest monsoon ang cause ng ato mga pag-ulan diri sa Cebu. So ilabi na kining sa hapon o sa gabi na nasinati na ito, that is cause ng habagat. Mm, okay, so katong mga kalit-kalit ng mga pag-uwan ng puting kusuga, walay bagyo, habagat lang. Yes, correct. Sa Oo. kining habagat is mag-cause kini mga sa high severe thunderstorms. Are we going to expect the same kind of mga paghitabo today and in the coming days? So today, so expected na to is uh, high chance di hapon na itong mga makasinati na kalit-kalit or kini mga thunderstorms dala ng habagat and uh, ugma until sa so, weekend, uh, balik ka sa far weather. Ah, okay. How about ang mga balod sa kadagatan, sir? Considering ating palit na po sa, o ating biyahe na po, kaya hapit na sa klase sa ubang mga skulahan. Ah, okay ra atong kadagatan, wala tayong gil warning, so light moderate ra atong pagbalod. Okay. Thank you so much, Sir Jomar Eclarino. Okay, sa pain, ma'am. Thank you, salamat. Good morning. Okay. Maukad to si Sir Jomar Eclarino, gikas pag-asa maktan, Mas may nang pag-asa ang mutubag, way bagyo. Habagat lang yung kuno. Mauna nga over the weekend, abi ni mong bagyo na kay kusog kayong hangin, kusog kayong uwan, niya, mukalit lang sa gunong. So walay bagyo, habagat lang. Also expecting that today. But in the later part of the week and the weekend, makatagamtam na taog fair weather. Hinaotunta nga magpadayon kay klase na itong mga bata. 
Ari sa ta sa tong front pages sa mga pamantala ang lokal ug national atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu City to announce winning bidder today. Work on oval track may finally start. Sa super balita sa Sunstar, mitubag sa sugo sa lawas gi atake patay. Sa The Freeman, Gwen boasts during sopa, Cebu's tourism feats. Sa Bonnet News, sa The Freeman, ex-convict, gipatay sud sa internetan, nag-headset, mawa kabantay sa gunman. Sa Philippine Daily Inquirer, Senator calls for inquiry into Manila Bay projects. Sa Philippine Star, U.S. allies must act versus China's bullying. Sa Manila Bulletin, 70% of Filipinos want diplomacy and peaceful means in the West Philippine Sea. Ug sa Tempo, one dead, seven hurt in Basilan ambush. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, mga paghisgot-hisgot, please stand by. Hello, Hello, Sabu. Maayong buntag, Pinoy. Ako si Gumersendo Alforque Rivera, ako asawa ni Atikas Fernando. Dato una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanang, nakaayos ang mong balatian. Barato na, ipintin mo pa. Koy Herbal Capsule Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kung mugamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mugamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagang dai salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule.
O garon sa itong mga balita o pag sa mga butang na may labot ang lungsod. Unaw na ito kung skinning finalist sa 13th o ninyo, kay Muraganahan, kay Kodini. Kini ato ng mga nabati, yung mga huni, mga higala, karaghanan, yung produkto di adang maunga contest. Sa palingkamot na mapadayon sa misyon, o ang misyon, sa pag-ibanghilyo pinagi sa musika o literatura, ang mga prayling Agustinian sa Basilica Minore del Santo Nino de Cebu, may pahibaw pagbalik sa Huninio o Huni Halad Alang Kang Senyor Santo Nino. Kay ni Hunong ni Lima Katuig, karon ikatresing edisyon. Nining uh, maong songwriting festival, nagitawag o Huninio Liturgical Songwriting Contest. Pagpadayon sa pagpakita sa kabatid sa pagsuwat sa kanta sa local music producers o iyon man talinto sa pagkanta sa mga Cebuano interpreters aron pagpasilungog sa batang bata sa sub ala ang bata sa subo. So sa ka pamahayag, nagpada sa Sunstar, Cebu ni Adong Biernes, ang mga Agustinian Mingon ng kompetisyon kang tuig ang magpakita sa mga choral interpretation sa liturgical songs nga nagtumong sa pagdasig sa kongregasyon o mga dibutos ilang aktibo o gingpit nga pagsalmon pagsalmot sa liturgia aging pasilungog kang senior Santo Nino. Adunay 12 ka mga finalist sa 35 ka mga gisumiter nga mga entries. Gipili kini nga mupasundayag sa 13th Hudinio Liturgical Songwriting Contest Concert Night sa Agusto 23 sa Santo Nino Phil- Pilgrim Center na naimutang sa Basilica Minore del Santo Nino de Cebu Compound sa Dakbay de Subo. Ang dosi mo kinig mo suron, ang pag-ampo sa bata, composer o lys- lyricist Katrina Lapos Gaidor, Tanang Hale Santo Nino, composer o lyricist Dennis Martin, Balaanong sa Luma Alang sa Balaang Bata, Kompositor Arnold Samson, Lyricist Milkerito Maambong Aliego, Doctor. Padayag kami o padayag kami o anak Santo Nino, Composer of Lyricist Aldrin Tobes Barani. Hari sa Kasing-Kasing, Composer of Lyricist Fernando Kilo Rambutan. Honi sa Pagdaig, Composer Christian Charles Arong Akar, Lyricist. Carl Ian Dress. Mahal ka namin o Senyor Santo Nino, composer o lyricist Nino James Banyares. Balang anak gugma nga nagkatao, nga nagpakatao tingali ni composer o lyricist Juan Miguel Bautista Exaltacion. Santo Nino, ikaw sa kasing-kasing ko. Composer o lyricist Don Drexler Galo Olivero. Santo Nino ang pan sa kinabuhi, composer Russell Matthew Tancio Estanio, lyricist Jezreel Robert Bihag Inok. Santo Nino Bata Jesus, composer Neil Tambulero Salarda, lyricist John Wallace Marinias Tubalde. Santo Nino Pagadaygon Ka, composer J.V. Imperial Tagalog, lyricist Cheryl Janina Kabilyas. Huwag ito silang 12 ka mga finalist sa 35 ka mga entries kay Gisubiter. Ang mga premyo na nagpaabot sa mga mananaog na entries na naglakip sa 100,000 pesos o trophy. Alang sa first prize winner, sometimes the second prize winner, 75 pesos o trophy o third prize winner, magkarawat o 50 mil pesos o trophy. Usa ka 20 mil pesos na ganting salapi o trupeo ang ihatag sa mga dili muda o isip consolation prices. Ato pa, katung tanan, gawa sa 1, 2, 3, magkarawat kini sila o consolation prices, 20 mil pesos matag usa o yung marusab trupeo. O ka na, ang ato na pabuton, e ka na ang maong uh, uh, posisyon mga higala, ato ka mabati din eh sa CCTN Channel 47.
Kung niya, kagahapon, gihimo sa mga ikons ang Ginagat Festival sa Cordoba. Huwag ang sorry nyo. Wala. Pabago pa rin kang abot. Mabulog ko ng Ginagat Festival sa lungsod sa Cordoba, kagahapon, o sa kinikakasaulugan na nagpakita sa pagpasalamat sa kaabunda sa kultura sa pagisda sa Cordoba, lakip sa Daghang Beach Resorts, o gawang tourist attractions. Ang kagabanan sa Cordoba, ubo sa liderato ni Mayor Uh, Cesar uh, Suan nagtutok sa pagpalambo sa turismo o panginabuhi sa katawan. Ang Dinagat Festival Usaka sa nahibong atraksyon sa mga local o uh, langyaw at uh, bisita na nalingaw sa street dancing competition, uh, festival ritual showdown o koronasyon sa Dinagat Festival Queen. Huwag ako ito nga nalingaw sa silas bakasi dito. Maong <laughs> Kaon ba ka bakasi? Hindi li. Ako mama mo kaon. Ako lolo mo kaon sa di. Lami ang bakasi ko? Ay lain naman sa nagluto ron sir na ay katong larang, na ay pinirito, na ay... Pero ang pinirito na karon? Hmm. Murag okay. uh, ang uban yun, gusto kay larang kay... <laughs> silindron ba? <laughs> silindron. <laughs> ano tadi ning uh, sopa ni Pre- Governor Gwen Garcia? Ang uh, iyang ipakadakan yun, mao ang among others, mao ang pagbalik sa tourism projects and attractions din ni Subo. Ang gobernador na kanayon nga ni Adtong Agusto 2020, iyang giablihan pag-usap ang turismo sa Tibuok, Klarawigan sa Subo, o mao kini ang nahimong unang local government unit nga bihimo nini. O tungod nini siya na kanayon, ang Cebu has been the most prepared to absorb the resurgence of tourism of revenge tourism in the past two years. Revenge tourism to good kay nga tuog man to ang mga tourist mo na ito muna. Oo, nabuhi kini o murag kwan na nga na nga ganahan kayo na ni Addo ni Bisita sa kalinglaan ng mga tourism sites. In particular, iyang itumbok ang suri-suri sa Subbu program na nabuhi pag-usap, revive niya itong 2022 Ug mida sa linibu ka mga turista ng Dos Camotes Islands ug sa Western Cebu karon tuiga. Siya na kanayon nga suri-suri experience sa nagsugod sa 2008 was so groundbreaking, positively received and in fact not only developed tourism in the countryside but spurred economic activity and development as well. Ang Department of Tourism pinagi siya nga anak. Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, gani misagup sa maong proyekto pinangay sa paglusad sa Regional Philippine Experience Program Heritage, Culture and Arts Caravan. Ang gobernador usap na kanayon ng ang provincial government committed sa pagpuhunan sa tourism infrastructure aside from improvements of roads. Ug iyang dimension ang roll out sa upat ka tourism rest areas kung TRA sa Cebu Town sa Midilien, Carmen, Carcar o Morguar. Mga kinipahiwarewanan sa mga turista nga buot mo tanaw sa kalayaan na tourist spots. O gagi o pagdahig ang province of Cebu na kadisider na muhatag o counterpart pinagi sa pagtukod o ginag- sa samang ginaghanon o upat or even more tourist areas in the province. Suma sa Department of Trade ang pagtukod in ng TRA's flagship project ni President Ferdinand Marcos Jr. na giila among his administration's priority programs. Sa iyo ni Ana, ang TRA, kung kining tourist rest areas, importante as it serves a convergence point that foreign and local travelers could approach by getting information on tourism sites and attractions, activities, accommodations, reporting concerns related to safety and security, and gaining access to other provisions necessary during their stay at a destination, such as clean restrooms and shower area, all free for guests to use. Ninut kayo nga ni Adapta Nini, tuanay sa mga first world countries, sa Amerika, mga higala, daga ka yun 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 yun
Gab to the dog, libre kaligo, libre pahuay kadiot, and everything. Ito ay ang pundok ito ng mga atang sa mga promotional materials. Ang facility, naimo sa charging stations, sa mga cellphone o pasalubong center, na nakahatag-usap sa mga micro, small, and medium enterprises na mga negosyo. Ang governor likewise mentions ay ang state of the province address sa pagbalik ng pasigarbo sa subo kuman sa tutwa sa dua katuig ng pagpahuay. Siya nang kanayon nga ang imong mabubalik kini with a huge bang with the biggest participation of 52 local government units including Cebu City and Lapu-Lapu City as guest contingents. Report to sabi siya na sports tourism is back with the Governor Garcia, Governor Gwen Garcia Unity Volleyball Cup, and Gov Cup, which Cebu City and Lapu-Lapu City and almost all Cebu LGUs participated in. And by popular demand, and Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center, dancing inmates, balik na sab, suma sa gobernador. O gihiskutan sab sa gobernador ang subo ni Gusyo, Din ang iyong administrasyon ni puhunan sa mga entrepreneurs kini nagsugod-sugod ng mga negosyante sa micro or small enterprises all around the province na whose creativity needs just a little push to make them viable businesses if not the next big thing. For season two sa mga programa, ang province already distributed another 100 million Ngad to sa 10,000 beneficiaries ng ilas ang buhatan. Kung sa buhatan sa vice governor, ug sa 17 ka mga board members. Ang barangay level, ang province expanded the Bugasan sa Kababayinan, which is livelihood project, to empower the women in Cebu. Kiling mong programa, ang nagsugod sa 2008, provides registered women's organizations with 10 sacks of rice as seed capital, which they will use to set up their own retail store. With the help of the lady local legislators, League, and women's organizations are also provided with financial literacy training before they receive the sacks of rice. So Garcia, Misad, and province would ensure that the program would reach each of the 1,093 barangays of Cebu. Ang uh, supas gobernador na kapilusa sa Sugbo Babuyan sa Tugkaran nga naghatag usap kinig panginabuhi sa purok level sa barangay uh, sa mga barangays pinagi sa pag-apod-apod sa mga organic native ng mga baboy. Ubo sa mga program ang local government units Itagag 1 million pesos nga funding sa pagbuhi, pagbreed, o pag-apod-apod nining mga native karbisaya nga mga baboy. O maukini ang nakadugang sa supply sa mga bisaya. Organically grown pigs for the lechon industry which is currently threatened by the African swine fever. As part of her administration's thrust, a gobernador me mention usap na sukad pagsugod sa December 2019 147 ka caravan of services ang nahimo sa lalawigan sa pito ka legislative districts apil ang Bantayan, Camotes o Pilar Islands. The caravan is also expanded to include the Department of Interior, Interior and Local Government, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Social Welfare and Development. For the caravan during the third quarter of the year, the governor said, Cebu partnered with Kadiwa ng Pangulo. So, ngayon ni Kai Kons, ang iyahang, ang iyahang state of the province of address, puno kayo. Doon nga, ipaibaw niya ang hadto sa katawan, kung unsa ang kahimtang karun sa lalawigan sa subo, kung sa mga nahimusap sa lalawigan sa subo na itong milabay ng katuigan. Labi na yun, kuman sa pandemic. Oh, and I think... Uh, not just because Christina is her daughter, but I'd like to think that Christina also learned a lot of her projects from the mother. So, dili ang ikahibuong kung ngano sab nga 
mausad ang iyang highlight no because Gwen has always been known for her suri suri sa Subo, which is now being benchmarked by other provinces. And while at first, ang uban mo, reklamo siguro kay Hasul, Kuti, but you can see also the the impact that it has given no? in, in in bringing the attention of the people of the world to the province of Cebu with her mga quarterly nga mga pagpahigayon aning suri suri Subo. Sikat na kayo, muli ka nag-replicate na and to some regions, and uh, I would like to believe this will be replicated around the country. Mm. Very fruitful. And makatabang uh, not only sa tourism, but also everything, even the uh, small and medium industries. Okay. So, arigita sa ato ang uh, doon na mga special report sa Chocolate Hills. Ato lang move on sa pag-ingon nga ang, ang naila na kayo ng Chocolate Hills ko dito sa Bohol nga gipa sidunggan ka ni uh, gipa, gipa ham, panghambog na ito kini sa tibuok kalibutan. Murag nang naguba na. Kini ingon nila nga naunsa na maning Chocolate Hills, nga daghan ang gugay mga resort, sa gubang mga project, nga gipantukun. Muna nga, unawa na ko sa ngayahang pagka-natural. Muna nga, I think this something has to be done. Ang uban gani, ang akong nakuha ng report, na doon mga quarry sa mga gihimo diha, aron ang ikan ng mga yuta diha, iabuno sab sa mga nagkalailain ng mga construction na gihimo. Paita, no? Karang yun diha na, di biyan ang lalim ng Nah tabuk na yun yana. That's nature nya. Kung galing ato na gubon, di nabayan ang balik. I don't know kung yun sa sad na ganon na kalusot. Kaya di ba naman tana? Kaya nila ginto na kwarta. Unsa man na sir kanang ilahad ay na privately owned ay na kaya mo rags ako pag sila. That's owned supposed to be government pero sa higod na ay magkuhag yuta, magkuhag ana ilang kanang mga buntot buntot ilang kwarta. Punya, dua ni kuarta kau ni seburno kalusut mana yang ni anak. Punya, kalang angatuk gitu, nganu ngaji taga anak, kalang kita taga anak, kalang licenses, kalang magi mungkin resorts. Nampak ada out sa 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 purma ni anak mau ngah mau ngah chocolate hills. Murang dua ni tak skain kuan kau karun sa murang the free mana kuno bahasan ngah. Kuan ini, na special report ni tu mudi ini. Kesayang ni ini. Have you been there? Sa Chocolate Hills. Yes. Oh oh. Aku nak atur, aku atur sebo. Nintut nama tak tahu kau. Katu ngila halang tan out dan oleh viewing, viewing something oh deck. Katu orang kutub orang di to, dili nama kedulu tengah tahu di to. Karon murag na ano man kuroy daghan kayo. O na ibang ko at the foot of the hill. I don't know though kung private property ba na. Nga na timing lang yung natapad siya. But mura namang good good og na. Good siya sa, I don't know if naka, kaon ba og part of the unsa na? Part of the resort? I mean part of the hill? Kay ang naa sa Freeman, ipakita na good tong front page sa Freeman Palihugdal. Kay kani kato maning wa pa natandog but ang front page sa Freeman kaganina kit an man to nato nga kana ba i zoom in ragu na del mura mo gud sa ug kanang ni sud na gud ba ang iyang kuan gani O kani ba mura man gud sa nana gud sa right beside or between the the hills nindot sa tanawon I just don't know kung napahakan ba ang hill ani pero tinood sa doon, maguba sa ang beauty sir ba? Nindod siya tanahon siguro kung nakadiha ang papicture ka, pero naman sa doon ka ng... That's supposed to be a protected area, so, oh. area, so that, that, that could not be developed by, by, by commercial purposes. Ang ako yung una nga pangunta na, unsa man yung pagkahitabuha, kaniba siya patag ni nga owned by a private person, nga, na timing lang yun nga Natapad lang yun siya sa hills or on sa man? That could not be because that area is is protected area. The, how how far is the protected area? Supposed to be. Uh, Sumasagisulti nga. 
uh, a private uh, resort stands in the middle of what was supposed to be a protected uh, area. Patay, uh, you know, you know what money can do. Ano yung karawat lagi na to kay? Kaita. Una, na nagyay ko ano, ato pag yung pebus lang tamas ginawa. Kunya, huwag makomersyalize na kayo, dawa na hinoon ang iyang ang iyang natural beauty, no? May isahe nga to, apa? Okay, break sa takon. Balik ni, man sa pipila ka pa hinom doon, please stand by. Hello, sister. Ako si Gumersendo Alforque Rivera, ako asawa ni Atikas Fernando. Dahil ito una, sakit ang kalawasan. Kaya ako mangibintin ang koy, nawa na tanang nakaayos ang mong balatian. Barato na, ititibo pa. Koy Herbal Capsule! Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani ato nga wala pa kung magamit ungko yung sakit ako ng tuhod, iglakaw na ako, ako mga lutaha, no? Labi na gikan tayo sa overtime. Di sa kuganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha, no? Maglakaw rin yung ko. Mga batanon nga mauahin na kong lakaw kay kusog na kong mulakaw tungod sa paggamit na ko sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagang kayo salamat sa koy. Herbal Capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. And for the signal of your cable TV So fast and straight the transmission to your home Sini Cebu, Sini Cebu Offers you to have fiber optics For your viewing experience Perfect and clear so far So great and affordable for you to enjoy Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu, Cine Cebu for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sini Cebu, Sini Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Hello, Cebu. Hello. Parang sa loob sa buo ba yung buntag Pinoy? O ako din ipabaw sa dakong kasubo ang kamatayon sa usaka tao nga maghigalaon o may nga na ito nga way kontra. Sige, komedyante. Basta ba yung tao? Kung ano siya, ang tawag, anong... Congressman Pablo Jan Garcia is coolest uncle. Coolest uncle. Coolest, yeah, pinood na. 
si Kanhi Dumanhog Mayor Tomas Tam Garcia. So, nang higala. Sakit kayong unaw-unaw. Ayan ka ba tayo? Ikumpirmar siyang anak na si Don Garcia sa paghihilabi sa Sunstar na itong Domingo. Si Tam Garcia kanil opisyal sa Sunstar Publishing Incorporated na nagpublikar sa Sunstar Cebu, Super Balita Cebu, Gubang Publikasyon. Mato ni Don ang kanhi politiko niya ang amahan na matay tungkol sa komplikasyon sa pneumonia o sepsis. Kataghana ni sa pneumonia ko, balik-balik sa ospital siguro five times. Gadmit ang yamahan sa intensive care units o sa ospital sud sa Doka Simana, kung nakabsan sa kinabuhi, plus kwartos kadlaon sa Sabado. Sabado gila ni siya, Agusto 12. He was excellent and very good. Wako'y masulti ang outstanding characteristics ni Daddy. He was really honest and prankan. He loved life very much. Kanang happy ka siya. Sa Facebook post, ipambit ni, ipambit ni Julius Neri Jr., kanil presidente sa Sunstar, kanil acting manager sa, o karon acting manager sa Mactan Cebu International Airport Authority, si Neri Apo ni Tam. Tiyo Tam, mingaon ko sa imong mga pung, sa kaalam, o pagdasig, sa imong komedya, o pagbati, sa humor, o sa imong kanunay nga makapahimot ng disposisyon, matod ni Neri. Kilaw sa ni, ni Neri, ang paggiya o pagdudlo niya na dawat ni Tam Garcia. Sa detalyes haya Garcia, nag-iyang anak ni Ngon nga ila pang gi-finalize sa mga detalyes sa anglit ng paabot to siya sa pag-abot sa pipila ka mga sakop sa milya. Ito ang nilidaghan ka sa Amerika o sa Australia. Apan ang iyang gibut siya nga plano sa pamilya nga himuon ang servisyo sa lubong suod sa upat na ito sa lima kaadlaw. Si Garcia ay pa-cremate. O ilubong tupad siya ng asawa, si Solema Garcia, Kaya mao na kini ang iyang katapusang pagandoy pagkumpirmar si ang anak si Garcia na tawon ni atong Disyembre 21, 1927. So, 25 anos. Nagserbisyo siya isip mayor sa lungsos ng manhog, gikan sa Enero 1972 ng 1987. Igsuan siya, manhog, ni kani Cebu Governor Pablo Garcia, kinsa nagserbisyo ni atong 1995, ang to 2004. Huwag ni Attorney Jesus P. Garcia Sr. kinsamahan ni Jesus Sani Garcia Jr. kanay chairman sa board of founding publisher sa Sunstar Publishing. Siya nga puhan kasamtang ang presidente sa Sunstar Publishing Incorporated Gahom Vincent Garcia. And uh, sharp ka ng memory cons, mm. photographic memory. Memorize ni siya tag-ask ang mga Mga poems ko, cons? Like his brother, kung uh, Governor Pabling. Oh, Same. Yes, mga yun ano na sila. Mm. And uh, sige lang katawa. And until the last time, hindi na siya mato dito sa amuang watering hole uh, sa SM, ipaibaw na may nga kiling kapoy na kuro siya, kay hindi mm. na siya kay Kalakaw. So nara siya dito. Pero during kanang iyang birthdays, pero usahay nga ganahan na siya nga, mingaon siya, yun siya mga unta, mga ito siya SM, kunya siya mabangka o pangaon, kunya special during his birthdays, uh, during his last birthday, pero December ba na iyang birthday, kiling mo, hmm, kanil, yes, December 21, uh, mo na iyang birthday, that, that, say ang katapos ng birthday, nag-call pa me, nag-celebrate pa me. And, uh, you know, sa katao nga, mahinugun ka, kung ba? Kay, wag yan. Murag, huwag at tarang tao pa rin, apan ni Tam, huwag gubat. No. <laughs> okay. Arita diri sa uban nga, ilis gutan. Ano sa maning malakanyang, uy? But, tinood ba kaya tingali na yung filming panaway nila as first lady? Ngang, karun kons, na ano say, they had a fashion show, 65-piece fashion show, na gihimos malakanyang na itong martes. Ang fashion show, gitawag na isang Pilipinas, gihimos sa Goldenberg Mansion within the Palace Complex, ug may feature kini sa collection of fashion designer Michael Leiba. The event was led by First Lady Lisa Araneta Marcos. 
wala na. It is, it's not appropriate for First Lady Lisa to host an insensitive fashion show while the country is deep in debt. This after many were affected by recent calamities. The prices of rice, food, and other commodities are rising. Suma ni Danilo Ramos, chairperson, sa kilusang magbubukid ng Pilipinas in a statement. Of course, kaya mga walon mo muna mga... Well, mga... ako, Senator, ba, fashion show or not, the question is what, most of the time, these things are for a cause. Ang bot, ganit lang. Para unsa, man said na. Tumasahon. It shows her character. She doesn't care about the plight. We saw a shoe collection. Transport groups. What may ibutan the event is part. The event is a part of a series of fashion and cultural shows which was attended by several lawmakers, senators, celebrities, and other socialites. This happened after the country's economy grew. What may ibutan the para unsa? May dato ang kita ni ni. Eh, palit o bugas mga pobre. Tiwasa lang, sad na. Basin sad na ka sa gidna ka. I don't think kung ano, o gimbitar sa day ka. Di sa day ka mo add to, just because kung ano. Pinangalan sad biya na sila mo tambong o mga yun, ano nga mga invitasyon. Depende lang, ha? Pero ang sponsor si Liza, si Liza Marcos. Okay, pero pero why? I'm sure na, gina yung gaso no. Ang ilang tingin pasabot nga, murag, ang timely kayo is na it's kan dili na mao ang activity nga bunga tunon ta at this time of the year sige pag organize pud mo nya imbita ra pud ninyo siya kay i'm sure mo tambong pud na oy di ba or hangyo on pud ninyo pa sponsor sad me unsa nyo gusto feeding or unsa nga mga kalihukan dagan man kayo ilahasan ano politika na mo kayo sa ran kining arenta de risa ay tabok dito sa Hawaii ko. Grabe kayong tabok dito sa Maui. Ito ang mga anak dito ni, ni Mayor Alvin Garcia. Si Dr. Jess. Murag, nito sa sabado, murag inferno ko no ang, ang Hawaiian town. More than 2,200 structures were damaged as the fire tore through Lahaina. According to official estimates, kining lahaina na ani siya sa Maui. Ang Hawaiian authorities have begun probe into the handling of the fire. Kay kalit kung kayo. Ni abut nag mga last I saw over the weekend. Kay usually when I'm at the hotel for work, magon yun na kung TV international news ako tanaw na abut nag sixty plus ang nangamatay sir. Seventy na kapin. Abut nag seventy ganik karon. Na-93 na. Na, gabi ha, no? Grabe kaya. Kanya, kuhan mo good sir. Dili mo good siya. Ingon nga, kasagayang mag-expect ka, no? Like in California, mostly trees, right? Yeah. Kanya mga buildings na mga good ng gipang kaon? Oo. Kanya, 12,000 na ka mga tao, Kons. Former home of the Hawaiian royal family. Doon ay lively hotels and restaurants. The Rebanyan tree at the center of the community, 450 years have been starred. Muna nga, mauni, nga, the death toll surpassed 2018's campfire in California, which virtually wiped the small town of Paradise off the map and killed 86 people. Grabe na kaista na. Maui, I haven't been there. Anyway. Ninod ko na kaya ni Stanan yung anak kong anak, but dito ko sa akin, sa aking part of Hawaii. Di asad, ang doon sa kusog na bagyo ng igo sa Japan, ugma, expected. Japanese authorities, may warning na sila mga residente in much of the country to prepare for strong, slow-moving typhoon set to get yung the peak summer Travel week. And Typhoon Lan is on course to make landfall Tuesday on Japan's main island of Honshu. Na magda o kusug na uwan o grabe nga hangin suma sa Japan Meteorological Agency. Ang uban, doon ay as much as 50 centimeters of rain in 24 hours. 
followed by more rains as the typhoon churns across the country. Uh, as of noon Sunday, Anglan was 350 kilometers south of Achiu Jima Island in the Western Pacific. Ogduna ni gikusgun ng hangin ng 198 kilometers per hour. It was moving northwest as one of truck to make landfall in Kie Peninsula on Tuesday. Pauna, per typhoon. Unya, the report sa Taiwan, mura og gi tai og na sani konska in China, ni atong Domingo, mura ni ngon si siya ng himo kurusya. Na ako na sila himuon nga grabe nga baos tungkol din pagbisita sa Vice President sa Taiwan nga si William Lai na sa Estados Unidos. China is closely following the development of this situation and will take resolute and forceful measures to safeguard national sovereignty and territorial integrity. Si Lai, kandidato, sa presidential elections, Carlos Rodríguez is officially making only transit stops in the United States, padung sa Paraguay, where he will be attending the inauguration of President-elect Santiago Peña. Taiwan is claimed by China, which has vowed to take the territory one day by force, if necessary, and has drama political and military pressure. Unik may tabu ni ni Konskay, kung ugaling may tabu kini ng China mangisog at takiho ng Taiwan, ang Amerika mutabang sa Taiwan, inigtabang sa Amerika, ang Pilipinas ma-involve tungod kay kita, doon naman sa tayo mutual defense treaty sa Amerika, ugo niya ang atua din hing mga base militar ng gibutang din sa mga Amerikano na nga doon sa Taiwan muna gamiton din hing na mga butanganan sa misil, tungpahanan sa aeroplano, uban pa, na mo'y mo'y pinsa sa Taiwan o buwatake sa China. Sato pa, apil ang Pilipinas sa ilahang binuang. Paet. Paet na rin. Bintos daw eh. Sa'yo bintos eh. Kala ba? Ikaw, tala ba ka lang, bro? O nadua, pag huwag kay labot. Bintos ka eh. Pakapin na rin. O pakapin, o ka na pakapin. Muna, bintos. Muna rin, bubot, pakapin, sing-sing. Muna. O niya, bisan pa sa itabo, nagita, gihasi, itang mais China. Pero doon na kung nagsurvey. Doon na survey of the research. O sa napu, kung ka Pilipino nagsurvey, pito. Nigon, kinahanglan o'y nga kining atuan territorial rights over the West Philippine Sea ipaagi na itong diplomasya. O uban nga malinaon nga paagi. Tural sa unang itong gubat-gubat. Gubat ka. Luthang, balik na po tayo. Luthang sa katua. But among the key findings sa two ng Masas Okta nationwide survey conducted from July 22 to 26, in almost two-thirds, or 65 percent, sa mga respondents na kanayon, nga nisuport na sila sa pag-assert sa territorial rights sa Pilipinas through military action. Wow! Ang Visaya sa the highest percentage of Filipinos at 84 percent, na nagtuong gobyerno should prioritize defending the country's territorial rights in the West Philippine Sea through diplomacy and other peaceful means. It was followed by Mindanao, 70 percent, something, something a national capital region, Og ang balance Luzon, Pabla 64 percent, 67 percent respectively. Karaghanan sa mga Pilipino across the socio-economic classes, but na i-assert sa Pilipinas ang atuang katungod pinagi nining mga maong pagi, class A, 8 to 10, or 80% gustong diplomacy and other peaceful methods. Significantly higher for class ABC na 58% and class D na 68%. Almost two-thirds or 65% of Filipinos gustong sabi nga itong assert ang Pilipinas sa territorial rights pinagi sa military action. Nigat! Hikog-hikog mani across major areas 
Around two-thirds of Filipinos want to assert Philippines' territorial rights through military action in NCR, 75 percent. Una pa dito? Balance Luzon, 69 percent. Visaya, 68 percent. Mindanao, a slightly majority of 52 percent want the measure. Consistent across socioeconomic status, around two-thirds of Filipinos want to assert Philippine territorial rights. Pinagi sa military action. Class ABC, 65 percent. Class D, 65 percent. Class E, 66 percent. Ah, ni ganon. Competing the top three measures adult Filipinos think should be prioritized is the modernization and strengthening of the Philippine military cap capability to protect the country's territories and 61%. Across major areas, the support is highest in Mindanao at 68%, followed by NCR and Valens Luzon at 65 respectively at 49. Visayas is the lowest percentage of those who want to modernize and strengthen the Philippine military. Four out of ten Filipinos want to expand the diplomatic efforts with countries within and outside the region to reduce tension in the area. The same number of Filipinos also want to conduct joint maritime patrol and exercises with allied countries. Uh, joint uh, joint military patrol, joint maritime patrol. So, may tabo na, sir. May yun ka joint military patrol. Oh, may tabo na, magubat. Kung palitan, <laughs> kung palitan, pabubuo ang China. Then, Samanda, you think ang, um, I, I don't know, brave enough to go on a joint military patrol with us? Uh, U.S. U, U, as a matter of fact, it was U.S. who, who, who offered who, us. Who offered, yes. You know, an offer is an offer, but it's different from actually doing it, the <laughs> Yeah, ang, ang, ang latest ka ako ang nabasahan is, uh, kung ugaling dawaton sa Pilipinas, non-military, that means Philippine Coast Guard, which is civilian in nature, civilian man ang Coast Guard mm. karon Pilipinas, o American Coast Guard, muna sila magkuyog to patrol the area. Mm. So, muna na, muna gina yung, yung kuyawan ko kay Ug panalita gyud ni ana nya ang 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 Chinese militia ang ang, ang China Coast Guard uh, inabaran sa militia nila uh, di madlok kadlok ni ug panalita to sila nga naka encroach good na kay laha gina den dapit nya para siri-siri ta no tubig unsa may ibaos ni mga Coast Guard ko <laughs> an tubig sad pero <laughs> Gamay man kaya tuwa. <laughs> Kita ka atong gipasiritan murag katunga wala gay hapit katunga ang gidakon sa atong Oh, muna this time uh muna ang ilang igon kon kay gamay ka sa nang barko para this time they want to to send bigger ships, bigger bigger vessels. Nga mao ang muda kay kay ato gay okay, hinayon kon kay katung nakadiha day nakalusot nga usa ka barko nga usa ka nat barko sa kay kada sa vessel ng gamay. Nagda sa sa provisions para sa BRP Sierra Madre na agay usa ka lesot so katong yang gida is only ang provision is only good for one half month two weeks so kinahanglan pa gyud nga in a matter of two weeks kinahanglan nga magpadata didto og dugang provision karon uh muna na ilang plano in the absence of a joint military uh, patrol nga magpadagit ta didto uh Unsa man dagko nga 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 nga, nga barko mo itong gamiton sa pagpadala dito kay ni atong una gamay kayo dagko na ug uh, di ba i airlift ba nato ihug lang nato dito sa kwan sa BRP Sierra Madre but even sa airlifting kun kun mamonitor ka sa China mamonitor man lang sa China magdupa dia kun tirahan ka na noon ning gubata na gid noon so mo ni ila karon nga gi kita no tan aw pero ako concept ko na a china will will melo down and then we'll be talking to the filipinos nga taga ano gigayon nga maka adating ali sa provision ino last na lang na ha kedi ko na ko sana ko ni saad na ko ni saad nga dugay na mong saad ya na to pa 20 years ago nga inyo nang 
inyo ibitaro na dihang BRP si Ramadre nya anong na apa man adiha inyo ni Marcos kaya ba disaan si Jonathan Malaya ang tipamakba sa National Security Council kaya sa may nagsaan wa man kuno wa may nakahibaw duda ko katong katrillanis na katong yung backdoor negotiations ah oo dey no di ako dito yung time Dah biar tu mengapa ingat nak di pegat tu saya mengapa nak turun bintaro? Nah, kalau bayi uban tanduk nak ke tanduk, biasa kuan. Okey, okey, okey. Anak. Kek anak ingat ni anak di saya kutu kutu uga ang China gambit nas China ingat ni anak. Lagi susul tinggi ni anaknya. Well, dia ling. Wah gay formal bah. Wah gay formal yang kesabutan. Kek dulu apa dulu lagi juara wara nas China hak bayi pa. Ito, no? So, mahog ito siya ko, sir, ka ng gentleman's agreement. Oo, oh, pero ang, ang isulti ni Marcos nga, may ipakita na ba? Bisag, bisag na i-verbal, may ipakita na ba? O saan mo pakita na i-verbal? O, oh, oh, eh, COVID daw, no? Picture lang, ah. Oh, kung you get me, Anton. Ay, tip recorder nga. Tip recorder. Not admissible. <laughs> Ay, nako. Pero ingat si Marcos nga, may isang usap na. Ako nang rescinded na. Wala. Huwag doon naman gano'y mga doon na yung mga sabot-sabot. Wala na. Wala na. Putol na na. Putol na na. Kaya mo na naman. Aha. Okay. Kining Uy. Isagot ko nung ni Marcos ang National Security Policy 2023 to 2028 din matunia Nahiuyon siyang panglantaw sa usa kagawas nun, nagkaiusa, luwas, malinaon, ligon, o malambuong Pilipinas. Hangingi ka. Si Marcos ni Pagawas, Executive Order No. 37, nagipirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin niya itong Huwebes, na nagbando sa tanang ahensya o instrumental sa nasundong gobyerno lakip sa mga government-owned and controlled corporations o local government units sa pagsagop sa National Security Policy 2023-2028 sa pagpurma o pagpatuman sa ilahang mga strategiya o programa na may kalabutan sa seguridad. Ang ESP naghatang o guia o usak kakumprimensibo nga paagi sa pagpauswag sa pagdumala sa sektor sa seguridad at epektibong matuwag ang mga hagit sa nasundong seguridad. Iban tu ano sa mnini, ang tanang ahensya sa gobyerno o instrumento na aktibong mapil sa pagpatuman sa NSP 2023-2028 sa tinguha na magkabot ang usaka whole o government approach sa pagsulbat sa mga isyu o prioridad sa nasudong seguridad na may uyon sa ilang mga mandato. Kuyawa, rekonos ka na bang away-away na sa China? Sige, tag-ibuhibo, rekonos sa security, security plan ito na rin. Pero kung tinuod yun itong ang China can switch off the national grid, the national grid na ito kons, o niya inigpaong ang NGCP, ba na patay ng kurinti, sa pang may tabo sa Pilipinas. Na apa? Ba naman. Okay, ba na yung computer, di nakalupad ang plano, ang mga barko na ito. Wala na even the military. Paet. Saan pa man di mo? Parang ng paong na ng EGCP. Nga ba yung nagsupply kurinti na ito? Muna nga, hindi ko nga. Sige tan. Ang atong kwaro na papawao na ito ang China. Di na isa ito ah. Di na ito mga maligya. O ka ng mga produkto sa China. Di na ito maligya ang habil na ito. Kung sa 5-5-5. Kanan lang mga sardinas ko na may hindi Pilipins. O di na. Bisa kung saan na ilang hononaan, na dilip na, kung saan pa yun. Naay kuwan si Roy, naay sa ikuwan. Balanghoy. Oo, mga na itinda. Balanghoy. Jutay na lang kay itinda. Ang mga pilang makabog tindira mga para out na. Jutay na mga nabiling tindira. Oo, na yung baligya. Na yung baligya. Hurta. Kung saan, sige taging ono yun, West Philippine Sea, West Philippine Sea. At timanan na ninyong National Grid Corporation of the Philippines. NGCP, at timanan na ninyo. Kaya daghahan na kayong nisulti nga ang China has a wireless connection niya na 
to switch on and off niya ng maong NGCP from mainland China. Dako lang yung kitang problema. Kanang, yun niya lang sa awan mo. O niya, di na sa kamamayo kung sa kanang mga parts niya na Chinese. Kwa naman. Kaya giilis na mas wawi. Hasta katunto ng kalakiya. Kwa naman, Ayoko talaga itong istorya o yung mga itong China, ang samang yun. Nakapagitay ka sukur China, guha gani, di sa tamang paupoy-upoy. Wala bang nalaban na itong istorya? Abin mo, ang kinimang kong gihimus China, according to mga analyst doon, skip ang himo ni, mga political analyst ng to, nag-himo ni China yun ni, because ang China murag wak ay kaayun sa policy ni President Marcos, na murag ni padugol pag-ayon dito sa Amerika. Huwag ba unang kalakihan nga nung panahon ni Duterte, baka mga po doon panghimo, pansiritan, mga po doon atong, huwag ipambanggaan, mga po doon atong mga barkos, mga mananagat. So huwag na sila gipili, nila itong panahon ni Duterte nga, suod ganito sila, karong bago, bago lang ni Addo dito sa Duterte, dito sa Marcos, dito po, ingos Marcos nga, ingos Duterte nga, naanay ko yan, na special lines of communication, open na 24 hours. na parte sa West Philippines siya. Huwag doon ay mga problema, magtinawagan na rin, aron di, wala akong problema. Karun, kons, pagkitabo itong kwan, itong pagpasirit, sige, tawag ang Pilipinas, di ito ba? Subscribers, subscriber, you're calling, is temporarily not reachable. Pero tayo naman, one of the Z subscriber, you're calling, is, kayo di ba, Bluetooth, one of the Z blue zoo, Z buys, is ready to bear. Ano naman ko na, what to bug ko, I get it, mga paita. Lord, di parang ko. Di padang at ang gandang, di tatay dodo, ang anong pulong kinabuhi. Sang pagi ang kita makasulot sa ginarian sa Gino. Siyang pagsangyaw sa mayong balita, si Jesus miyatag nining duha ka kondisyon. Repent and believe. Kung modul kita sa Gino, ug basulan ang atong mga sala, ug muto kita sa iyang mensahe sa Ebanghelyo, makabaton kita ang grasya ug gahom na magpuyo ug bagong kinabuhi. aron mahimong sakop sa iyang ginarian. Makabaton kitang grasya aron isalikway na to ang ginarian sa kangit-ngit ng sa pagmando ni Satanas. Ang pagsalikway sa sala nagpasabot o kausaban sa itong panghunawna. Kinaya, disposisyon o mga tingwa sa kinabuhi. Dili ego ang pagbaso lamang. Kini ang unang lakang. Ang sunod mao ang pag-usab sa imong kaugalingon o likayan na dili na gayot magpakasala pag-usab. Ang ginoo mo hatag usab ka na grasya aron makita na ito kung unsay kadautan ang sala. O mamguho na ito ang pagkasala nga mo ay pagsalikway siyang gugma o kabubuton sa itong kinabuhi. Samtang ang pagtuo kang Isus o ang pagdawat siyang gitanyag na gugma mo ay makapalingkawas ka na ito sa higot sa nga gibugkos sa yawa. Gigugma kitang tanan sa ginoo. Busa, tingwa niya nga atong ihatak nga itong kinabuhi nga ito kaniya. Sa buhat, tres ni Sinuibi ng ingon, pag hinulsol ka mo o balik sa Diyos, aron papaso niya ang inyong sala. Kini mo ang pulong na maghatag ka na ito o giya sa itong kinabuhi. Pag-ampo kita. Lagi itong amahan. Salamat sa imong paghatag sa imong bugtong anak, bugti sa imong mga sala. Ginoong Isus, salamat sa imong sakapisyo diha, dinha sa krus, na mo'y naghatag ka na mong kagawasan. Ipadayon ang pagbuo sa imong grasya, aron ang sala diha nga nagpuyo, dinhi sa kalibutan, dili noon ta na amo maangkon. Ug luasa kami, ug limpyuhi ang among kasing-kasing. Amen.
Te las llaman, sana, se espíritu santo. Kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Coegs Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma. Nanay Dayan ng Tatay Dodong Limchua, thank you. Sir Dennis Tabar, salamat. At ang mga kaubanan sa TOC, si Robert, Miss Inday, Sir Anton, Sir Lorenzo, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, o diri sa studio, si Ferdy. Ako si Maluy, no Kanda Tabar. Ako sa Almani de Rosanto Sabacal. Hello Cebu, maing butag Pinoy. God bless. Bye.